。你约我出来，我还是挺意外的。咱们谈什么呢？谈生意，还是谈宋建国？你说呢？我记得有这么一句话。男人的斗志是女人激发出来的，什么样的女人成就什么样的男人。对不起，我没有冒犯你的意思。冒犯了也没关系，我就是一个居家过日子的小女人，我不在乎我的男人有没有斗志，只要他爱我就行。宋建国很爱我，我们很幸福。真是让人羡慕啊！可是什么叫幸福？猫的幸福就是能吃上一条鱼，可是猫却不会游泳。我这么说是不是有点矛盾啊？其实有的人也是这样的，一直在追求着本不属于自己的东西，以为那就叫幸福。宋建国是鱼。可我不是猫，我是水。鱼是离不开水的，离开了水，鱼就会死。咱们这么聊天真是有意思，应该让宋建国来听听。他不用听，他就是这么想的。那这么说。宋建国不来我这儿当副总，是因为你。我的男人是不会给别的女人打工的。既然是这样，你约我出来聊天，那就纯粹是浪费时间。可是，你们可以合作。合作？你的意思是让宋建国来我们公司当一把手吗？那你可以去问问他呀，有多大的脑袋，能不能顶得起那么大的帽子？我觉得没什么不可以。你太放肆了！你现在要搞搞清楚，是我在给宋建国机会。我让宋建国给我当副手，那是我瞧得起他。可离了宋建国，恐怕东方厂你连一块砖都拆不走。喂，宋建国，你什么意思呀？嗯，你要是没胆量接这活，你直接说话。你找个女人出面替你谈，算怎么回事啊？什么叫你宋建国从来没给人家当过副手？我要是没记错的话，东方厂没开除你之前，你也就是个小小的供销科副科长。你狂哈、啊！没想到你的女人比你更狂。哎，这一点你俩倒是挺般配的嘛。唐小姐找你去了。行了吧，宋建国，你少在这儿给我唱双簧。我告诉你啊，我的忍耐是有限度的。我跟吴婷婷的事儿，你能不能不管？谁呀、啊？谁和吴婷婷啊？我怎么听着那么酸呢？行了啊，别阴阳怪气的。你是我男人，你的事儿我必须得管。看看你那小肚鸡肠的样儿，再好的鸡蛋也架不住苍蝇叮，叮久了就变成一臭鸡蛋了。你是铁了心的要把这事儿给搅黄了是吧？没有啊，我跟他说了，你们可以合作，但你不能给他当副手。答应就干，不答应拉倒。唐小姐，我就是去了趟南京，你这什么意思啊？啊？我把公司卖了，连这房子都转租出去了，我什么都没留下。就剩下这块牌子
。你不是要跟吴婷婷大干一场吗？干！你去成立一家房地产公司，名字我都想好了，就叫国雪地产。这样你跟吴婷婷就不是雇佣关系了，你们平起平坐。我说过，我的男人不给别人当副手，要当就当老板。卖公司的钱一分不少，全在这里面，两百八十六万四千。我了解过，房地产公司是有门槛的，注册资金起码三百万。宋建国。恭喜你！你现在已经是国雪地产的老板了。去跟吴婷婷谈吧，把东方厂的拆迁项目给承包下来心里不痛快吧？其实这事儿特简单，咱们呢把别的事儿都放下，先把婚结了。嗯，不行，我不想拖你的后腿，我不想让别人看不起你，说你是老婆孩子热炕头。这样的话。将来你会埋怨我，我也会后悔。建国，记得你对我发过的誓吗？你说要把这座城市。做礼物送给我。你也说过，如果我做不到，就不会做你唐小雪的男人。你能做到，我相信。
你就出去一下。怎么了？跑趟银行，给我取五万块钱。你又想干什么呀？账上的钱不能动，那是公司的启动资金。这话不是你说的吗？这是救命钱。小王他妈要换肾。东方厂的拆迁项目啊，就这一片儿啊，一年之内都得拆了，包括你住的这包子铺。我听说了，知道这叫什么行当吗？这叫房地产，前途一片光明。怎么样？我没你那本事，干不了。哦，对了，小王那事儿办得不错，五万块钱应该给。这才叫兄弟。用你说，不是我这一进门你就跟这客客客，你客的什么呀？这是。诸位，澄清指路啊！你把手里活停一下呗，咱俩聊聊，好不好？人家唐小雨要嫁人了啊，用不着你给人家指路，人有求证欲呢。醒醒吧，书呆子！我就搞不懂你们俩。这被诅咒的时候呢，你们俩是拼命相爱，啊，被祝福了反倒分开了。你们这不是自己作的吗？都是神经病！行了，停吧，别客了，好不好？我郑重其事的警告你，人家唐小雨要是结了婚，人可就是有夫之妇。有夫之妇，你明白吗？啊！你要是再惦记人家，你这性质可就不一样了。这叫道德败坏，哥哥，更。这么我也得出来啊！我真不明白，人程杰哪儿不好啊？人家等了你这么多年，人哪点配不上你了？就你现在这样，人不嫌弃你就不错，你还跟着挑三拣四。我跟你说过了，我的事儿你别管。我不管，我不管谁管啊？啊，我不管你这么些。好琢磨琢磨啊！我有事得先撤了。有难处吱声儿
小雨结婚，然后你帮我把这个交给他，就说我祝他新婚快乐。你来的正好，我有件事儿想拜托你。你说，我们家小杰啊，就是个缺心眼的傻丫头。以后他再要是没羞没臊的去找你，你帮阿姨一个忙，把他轰走。话说的难听点没关系，轰得越远越好。有些人啊就是这样，脸皮太厚。我要是不给他脸色看啊，他天天往这儿跑，轰都轰不走。明白了。妈，你干嘛呀？你说我干嘛呀？一个劳改犯都不知道自己几斤几两啊！妈，我今天算是对他客气的，他以后再来，来一次我骂一次，简直不可理喻。以后我的事你少管。好啊，我不管，让公安局去管。姐，姐，婚礼现场我去看过了。一切都布置好了，明天肯定特别热闹。姐，跟我笑一个。你能笑得灿烂点吗？你明天就要当新娘了。你要是不高兴的话，你拿邱成玉怎么看你啊？你拿他的家人怎么看？小雪，你不用担心。我既然答应嫁给他，我就会做一个好妻子，一个好儿媳妇儿，照顾好丈夫，孝敬好公公。知道你心里难受，你跟我说实话，你是不是不想嫁给邱正宇？没有。你要是不想的话，现在还来得及。今天晚上你就可以走，你可以和宋长青一起走。你说傻话呢？怎么走啊？请柬都已经发出去了，明天就要举办婚礼了。我要是走了，妈还活不活呢姐，你恨我吗？傻丫头，我谁都不恨。走到今天这一步，我也有责任。一定要幸福。你要是不幸福的话，我这辈子都不会原谅我自己。
，小雪，这件事情跟你没关系，嫁给邱正宇是我自己的选择。先以茶代酒，祝你新婚快乐。谢谢大哥。我跟小雨的事儿，你都知道，我也不瞒你。小雨做人做事清清白白。处处为人着想，希望以后在这件事上，你别为难他。小雨跟你的事儿，他都跟我说了。其实小雨挺不容易的，唐叔叔走了，周阿姨身体又不好，她自己现在又不能跳舞了，就希望。你们以后过日子的时候，你能好好对他，让他高兴。拜托了。还有什么要嘱咐的吗？啊，嗯，小雨从小跳舞，腰受过伤。这个我不知道。就是希望。太重的活就别让他干了，大哥，你放心。其实我挺感激你的，我总觉得是你把小雨让给我的。对于我来说，这辈子能娶到小雨，就是最大的幸福。我可以向你保证，我会一辈子对小雨好，让她开心。这句话我记住了，大哥，谢谢你。
。下面，让我们用最疯狂、最激动、最热烈的掌声，欢迎我们的新郎新娘入场。等咱俩办的时候，我不这样，我抱着你进。亲家，我儿子早就跟我说，他能娶到小雨，此生足矣。谢谢。长青哥。我跟你在一起的每一分每一秒都很快乐，我已经没什么可给你的了，你要了我吧。我一定会堂堂正正的把你娶进门，做我的妻子。那就让我在你的怀里睡一晚上好吗？新婚快乐！谢谢，多吃点啊。许哥，郑云，我祝你跟嫂子新婚快乐，干了。谢谢。哎，这嫂子不干，这也太不给面了吧！真不能喝酒。赵志刚，这这这就显摆你能喝是怎么着？不是我这别老拿喝酒难为嫂子，嫂子喝不了酒。今天嫂子所有的酒我替了啊，不就喝一杯吗？给她倒上，给她倒上。来来来来来来，干了啊！哎，干。好，行不行？下一桌，下一桌，下一桌。好，我们后边还有好多桌呢。一会儿我跟你喝啊。行行，等着你啊。来敬酒啊！来来来来来。新娘怎么不香啊？你不知道，她的外号叫冰美人儿。哎，先说好啊，郑宇今天的酒随便喝，呃，嫂子喝不了酒，他的酒我替了啊。哎，来来来来来，干干干，干干干，来。嗯，小雨，外面有人找你。来来来，行。不用这个，不好意思啊，师傅，你先。哎，你忙你的。哎，哎，咱们都一一个厂区的，都是朋友啊。呃，新新娘子喝不了酒啊，喝酒的事儿就别难为她了，我替她喝啊。程杰，哇，真漂亮！<笑>我还以为我的婚礼你不来了呢。你的婚礼我能不来吗？走进去吧，等一下。这个是长青哥送你的结婚礼物小雪，哟，程杰来了。姐，客人都等你敬酒呢，快进去啊。程杰，一起进来吧。不了，我团里还有点急事儿，专门过来道个喜。小雨，给邱正宇带个好，祝你们幸福。小雪。
谢谢。好，走走走，好。老子，来，飞宇，来，新年快乐啊！新年快乐，谢谢。哎哎哎。是你的啊，没事。丽丽啊，小雨，你今天是世界上最漂亮的新娘子，新郎官你好有福气啊！谢谢谢谢，那就喝个痛快。好，一定一定。可以，不能喝。没事。哎，那个不好意思啊，打断一下，周宇，今天所有的来宾一致要求。新娘子得给大家跳个舞，哇，开什么玩笑！我是替大伙儿转达意见，是不是啊？是。那个想不想看新娘子给大家跳个舞？想。那我们怎么表示一下呢？跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，跳一个，你坐。你别管，你别管，嫂子，起。光听我儿子说，小雨都舞跳得好，我还没看过。大了，是疯了。今儿人是主角，愿意疯，由他疯吧。知道你从小就是个好学的孩子，你写那诗，我从来也没看过。你也知道，爸爸是个当兵的出身，是个大老粗，对这些东西爸爸也不喜欢。这么多年不见，我就把你写那诗拿出来看看。我想你了，写的真好，真好。山呀、啊，水呀、啊，人呀、啊。
好几手都能背过。这么多年我没去看你，是我心里难受啊。可是你回来你不见我，我,我这心里……你说人这一辈子谁没个错啊？我当兵的时候也犯过错误，从营长一下比录到排长，我心里就憋着个劲儿，好好干。最后不是还当了师长吗？你说男人这一辈子谁没个三界灵丹的？那跌倒就哪儿爬起来，是吧？要像个男人一样。你是我儿子，我我是你爸爸，这这个这个事实永远改不了。把腰挺起来。我现在退了，没权了。前前两天我我我我。我去找老罗，我求他了。我说：“老罗啊，我我大儿子现现现现在回来了，也没什么事儿干，麻烦你给他安排个工作，给他找个活儿。”他答应了，你罗叔叔答应了，先干干个临时工，咱先干着。对不起，跟跟爸爸说对不起。今天我姐出嫁，我心里酸酸的。我姐一直在装，她真可怜。可怜也是自找的。你姐跟我哥，都属于自虐找抽型。他们眼中的爱情就是西天取经，耶稣受难，一副要下地狱去普度众生的模样。我把自己折腾的伤痕累累，不足以显示他们爱情的伟大。他们俩呀，就是奔着孔雀东南飞，和梁山伯与祝英台的路出去了。跟咱不是一路人，你为他们难过，纯属大脑缺氧。建国，嗯，说爱情到底是什么？嗯，这个问题太简单了。就是把你最好的东西给你最爱的人
这就是爱情。那什么是最好的东西？钱呗！我要让我的女人成为全宁州最富有的女人。说什么都离不开钱，真俗。钱哪得罪你了啊？在我看来，无法上升到金钱高度的爱情，都不是真爱。没错，钱呢，不能代替真爱，但它可以表达真爱。有人说，谈钱伤感情，纯属扯淡。如果一谈及到钱，就会被伤害的感情，那这感情本身就是狗屁不如。看一个男人是不是真心对你。就看两点：第一，他是不是愿意为你花时间；第二，他是不是愿意为你花钱。哎，这两点我做的都不错吧？来世我依然爱你。
郑宇，郑宇，你怎么睡这儿了呀？快起来，早饭我已经给你做好了。昨天婚礼上我喝多了，是不是有点失态呀、啊？喂，哎，小雨啊，你们什么时候到家呀？啊，我跟郑宇吃完早饭就过去，可能要晚一点。哎呀，十二点钟以前必须到家啊！新娘子第一次回门是要讲究时辰的，这是规矩，知道吗？啊，妈，我知道。行，那我先挂了啊。电话了，他做了一桌子好菜，等着咱们回去呢。我约了人，你一个人回去吧。你怎么又来了？我给你送点吃的。啊？不用了，我给你买了饭票了，待会儿去食堂吃。反正我给你做好了，也给你送来了，吃不吃你看着办。吃饭吧。谢谢。是有事儿，不回来了。什么？新娘子头一次回门，姑爷哪有不跟着的道理啊？他真有事儿。这些东西啊，都是他买给您的。我我不要东西，我要人。呀妈，我回来不一样吗？那能一样吗？这是规矩。他能有什么事儿啊？啊，不行，我得给他打电话。妈，妈，妈，妈，你疯疯我我干什么呀？你怎么回来了？姐，正好你也在。妈，我有个重大的消息要宣布
对吃，不要。对八，一对勾，拿开。对尖，一对小二。哦，同志们呢、啊？同志们呢、啊？不要打牌了！哎，不了，不了，不了，不了！重大消息，这回我们的场真的是要拆了。啥子？不是说不拆了吗？你拆迁办的牌子都挂出来了。哎，这么说我们真要搬去宁远县？那可不是吗？让个远，要搬你们搬，反正我是不得搬。和尚哥，我们屋头的情况你又不是不晓得，我上有老，下有小。九十岁的老奶奶还中风瘫痪在床，我要是搬走了，哪个去照顾？干子哥，你说嘞？说的对，我儿子好不容易考上宁州一小，重点小学，为了我儿子，我坚决不搬。我肯定是不搬的。那个狗屁拆迁办在哪里？就在社皮科那个楼啊！找他们去噻！走走走走，找他们走走走走走走走。什么？你说这一片都要拆啊？是啊。整个东方厂都得拆，得把地皮腾出来盖商品房。妈，这是建国他们房地产公司第一桩大买卖，咱们家必须积极响应号召，做好拆迁准备，带好这个头。带什么头啊？拆了我住哪儿啊？这您就甭操心了。既然政府决定要拆了，就不会让您流落街头无家可归的。不搬。这房子是你爸拿命换来的。我哪儿都不去，我就住这儿。树挪死，人挪活，就得折腾，旧的不去，新的还不来呢。要折腾，你跟宋建国折腾去，我就是不搬。谁要敢拆我的房，我跟他玩命。您急什么呀？又不是宋建国要拆的，那市里决定的。我管他谁定的呢？我告诉你啊，你再给我提这事儿，我就跟你急。小雪，这一片都要拆，这么大的事儿，我怎么一点都不知道啊？这裘正宇没跟你说过呀？没有啊。他这人可真够可以的。这事儿你别再提了，免得妈生气。妈，我来了。不提也得拆呀、啊。厂长，原来您在这儿啊！我到处找您呢。哎呀，怎么还叫我厂长？得改改口了。哎呀，不管您是不是厂长，这事儿您得管呢。什么事儿？您知不知道您儿子宋建国现在要把咱厂给拆了？你抬举他了？他没这么大能耐，干不了大事儿。还干不了？他现在都把拆迁办设到咱们厂里来了，还当了拆迁办的头头。你说什么？他当了拆迁办的头头啊！要不这事儿我非得找您呢。拆迁办在哪儿？带我去。好，走。这是处理的十来几把椅子啊，往后站就是会议室了。来来来来，往里进，往里进。建国，宋总，哎。哎呦，哎呦，这不叫宋总你都不答应是吧？我还没上你这拜码头呢，你倒先照我这儿来了你，啊？你小子胆儿也太肥了吧！你这倒爷当的好好的，干嘛趟这趟浑水啊？这体制内都解决不了的棘手问题，你说你一个体制外的小公司，你就想解决？这罗厂长都有啊，他把拆迁的这块烫手山芋踢到局里，局里又踢到市里，竟然让你给解了。我有尚方宝剑，我怕谁啊？什么意思？我有势力的红头文件。我宋建国从来不打武装这个仗，就算当恶人，我也得当得名正言顺。宋总，宋总，宋总，宋总，宋总，不好，你爸在外面砸牌子，快下去看看吧。
把这个牌子给我摘了。那可不行，我们是代表市里来执行任务的。我不管你代表谁，你问问东王厂上万名职工答应不答应？我们只负责拆迁，其他一概不管。你要有意见的，可以去市里反映；市里解决不了，您还可以去部里反映。你摘不摘？爸。摘不摘？您这是拿无理取闹当替天行道了啊！你说我什么？那好，我帮你摘。爸，爸，爸，爸，爸！宋建国，我告诉你，你要敢拆东广场，我先把你拆了。这就不是女人干的活，恐怕以后你也干不了了。听说了吗？东方厂这一片要拆迁了，这锅炉你也快烧不成了。烧不成锅炉，我就干别的。车到山前必有路。那我多闭嘴啊！我觉得这些活就不是你应该干的，你还是应该去考大学。哎，哪个大学会收我这种社会的学生？就算正规大学考不上，可以去上电大呀，电大门槛低。再说吧。毛主席可说了，一万年太久，只争朝夕。你得抓紧。什么是改革？改革就是不破不立。我们正处于一个新旧交替的时代，旧的不去，新的他不来。在这个过程当中，个别同志表现出焦虑、恐惧、不安的情绪，那是可以理解的。坦白的说，我们在走一条前人没有走过的道路。形象点说，我们就是在摸着石头过河。为此，我们必然要付出一些代价。但是值得，我们得学会忍辱负重啊！放屁！东方厂是什么？东方厂是民族的精神体现。你可以改革，你可以治理啊！但是，你要想把东方厂铲平，把它从宁州的地头上抹去，我坚决不答应。老杨。我跟你们一样心疼，我对这块土地也是有感情的。我就是东方厂的子弟，我是喝着东方厂的奶水长大的。没错，东方厂是一个有着光荣传统的老厂，是特定历史环境下的产物。不可否认，它曾经是宁州的骄傲，但是也不得不说。他现在已经变成了宁州的毒瘤，设备严重老化，产品供大于求，最严重的就是污染。你们抬头看看，宁州的南城就因为东方厂的存在，一年之中能看到几个蓝天？老百姓的骂声你们听不见吗？城市需要改造。工厂需要更新换代，这是历史赋予我们的神圣使命。宋建国，你知道你在干什么吗？你在刨祖坟啊！缺德！我干的就是刨祖坟的事儿，但是缺不缺德？这得让历史来说话。这块牌子你可以摘，但是东方厂拆迁势在必行，历史的车轮谁也阻挡不了。
，谁要是阻挡，必将粉身碎骨。包括我的家人在内，我宋建国都将一视同。